ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు ది మ్యాథ్స్ వరల్డ్ ఈ వీడియోలో టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ అనే చాప్టర్లో ఎక్సర్సైజ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్లో త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాము థర్డ్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు డిజైన్ ఏ రెక్టాంగులర్ మ్యాంగో గ్రోవ్ హూజ్ లెంగ్త్ ఈస్ ట్వైస్ ఇట్స్ బ్రెడ్ అండ్ ది ఏరియా ఈజ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ స్క్వేర్ ఇఫ్ సో ఫైండ్ ఇట్స్ లెంగ్త్ అండ్ బ్రెడ్త్ ఒక మ్యాంగో గ్రోవ్ ఉంది దాని యొక్క లెంగ్త్ బ్రెడ్త్ కంటే ట్వైస్ ఉంటుందంట దాని ఏరియా కూడా ఇచ్చారు అయితే లెంగ్త్ బ్రెడ్త్ కనుక్కోవాలి చూడండి మనకి మ్యాంగో గ్రోవ్ అన్నాడు అంటే మామిడి పండ్ల తోట అనమాట ఆ తోట యొక్క లెంగ్త్ బ్రెడ్త్ కంటే ట్వైస్ ఉంటుందంట దాని ఏరియా కూడా ఇచ్చాడు అయితే ఆ మ్యాంగో గ్రోవ్ మామిడి పండ్ల తోట యొక్క లెంగ్త్ బ్రెడ్త్ కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ బ్రెడ్త్ని ఎక్స్ అనుకుందాం లెట్ ది బ్రెడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెంగ్త్ దానికి టూ టైమ్స్ ఉంటుంది ట్వైస్ అన్నారు కాబట్టి లెంగ్త్ బ్రెడ్త్ కంటే టూ టైమ్స్ సో లెంగ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ ఏరియా ఇచ్చారు రెక్టాంగిల్ షేప్లో ఉంది కాబట్టి ఏరియా ఫార్ములా లెంగ్త్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ ఏరియా ఆఫ్ మ్యాంగో గ్రోవ్ గ్రోవ్ మీన్స్ పండ్ల తోట లేకపోతే పెద్ద పెద్ద వృక్షాల గుంపు ఉన్న చోటని గ్రోవ్ అంటాము లెంగ్త్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ ఎక్స్ ఇంటూ టూ ఎక్స్ లెంగ్త్ ఏమో టూ ఎక్స్ బ్రెడ్త్ ఏమో ఎక్స్ టూ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ కానీ మనకి ఏరియా ఎయిట్ హండ్రెడ్ అని ఇచ్చారు గివెన్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ స్క్వేర్ ఇది మనం కనుక్కున్న ఏరియా ప్రాబ్లంలో ఇచ్చిన ఏరియా ఎయిట్ హండ్రెడ్ రెండు ఏరియాసే కాబట్టి ఈక్వల్ చేస్తే టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటూ టూ రైట్ సైడ్ వస్తే బై టూ అవుతుంది టూ వన్స్ టూ ఫోర్స్ టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ మనకి ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్కి స్క్వేర్ రూట్ ట్వంటీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ట్వంటీ అంటాము మనకి ఎక్స్ అంటే బ్రెడ్త్ అనుకున్నాము బ్రెడ్త్ నెగిటివ్ నెంబర్స్లో ఉండదు కాబట్టి పాజిటివ్ వాల్యూని తీసుకుంటాం అంటే ప్లస్ ట్వంటీ ట్వంటీ మీటర్స్ ఎక్స్ అంటే బ్రెడ్త్ బ్రెడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ మీటర్స్ లెంగ్త్ దానికి ట్వైస్ ఉంటుంది లెంగ్త్ ఆఫ్ మ్యాంగో గ్రోవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వైస్ అంటే టూ ఇంటూ ట్వంటీ ఫార్టీ మీటర్స్ సో ఏరియా కనుక్కుంటే లెంగ్త్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ ట్వంటీ ఇంటూ ఫార్టీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ స్క్వేర్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లమ్ ది సమ్ ఆఫ్ ది ఏజెస్ ఆఫ్ టూ ఫ్రెండ్స్ ఈజ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎగో ది ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ ఏజెస్ ఇన్ ఇయర్స్ వాజ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఈజ్ ది సిచ్యుయేషన్ పాసిబుల్ ఇఫ్ సో డిటర్మైన్ దేర్ ప్రజెంట్ ఏజెస్ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ ఏజెస్ని సమ్ చేస్తే కనుక ట్వంటీ ఇయర్స్ వస్తుందంట ఫోర్ ఇయర్స్ ఎగో అంటే నాలుగేళ్ల క్రితం వాళ్ళ ఏజెస్ని ప్రొడక్ట్ చేస్తే ఫార్టీ ఎయిట్ వస్తుందంట అసలు ఈ సిచ్యుయేషన్ పాజిబుల్ అవుతుందా పాజిబుల్ అయితే కనుక ప్రజెంట్ వాళ్ళ ఏజెస్ ఎంతో కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ గివెన్ రాసుకుందాము గివెన్ సమ్ ఆఫ్ ఏజెస్ ఆఫ్ టూ ఫ్రెండ్స్ సమ్ ఆఫ్ ఏజెస్ ఆఫ్ టూ ఫ్రెండ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ అంటే ప్రజెంట్ అనమాట ప్రజెంట్ వాళ్ళ ఇద్దరు ఏజెస్ని యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ ఇయర్స్ వస్తుందంట వాళ్ళ ఇద్దరు ఏజెస్ తెలియదు కాబట్టి అందులో ఒకళ్ళ ఏజ్ని ఎక్స్ అనుకుందాం లెట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ది టూ ఫ్రెండ్స్ వన్ ఆఫ్ ది టూ ఫ్రెండ్స్ టూ ఫ్రెండ్స్లో ఇద్దరిలో ఒకళ్ళ ఏజ్ని ఎక్స్ అనుకుందాం అప్పుడు ఏజ్ ఆఫ్ సెకండ్ వన్ ఏజ్ ఆఫ్ ది అదర్ ఫ్రెండ్ అంటే లేదా సెకండ్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇద్దరు ఏజెస్ యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ రావాలి కాబట్టి ట్వంటీలో నుంచి ఫస్ట్ వన్ ఏజ్ యాడ్ మైనస్ చేస్తే సెకండ్ ఫ్రెండ్ యొక్క ఏజ్ వస్తుంది అనమాట ఇది మనకి ఫస్ట్ ఫ్రెండ్ ఏజ్ ఎక్స్ సెకండ్ వన్ ఏజ్ ట్వంటీ మైనస్ ఎక్స్ అయితే ఫోర్ ఇయర్స్ ఎగో అంటే ఫోర్ ఇయర్స్ ముందు ఫోర్ ఇయర్స్ ఎగో ఏజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వన్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఫ్రెండ్ ఏజ్ ఎక్స్ అనుకున్నాము ఫోర్ ఇయర్స్ ఎగో అంటే ఫోర్ ఇయర్స్ తక్కువ ఉంటుంది ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఏజ్ ఆఫ్ సెకండ్ వన్ లేదా సెకండ్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ ఫ్రెండ్ ఏజ్ ఇప్ప
ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దెయిర్ ఏజెస్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దెయిర్ ఏజెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ అని మనకి ప్రాబ్లంలో ఇచ్చారు ఫోర్ ఇయర్స్ ఏగో వాళ్ళ ఏజెస్ ఒకళ్ళది ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఇంకొకరిది సిక్స్టీన్ మైనస్ ఎక్స్ ఈ రెండింటిని ప్రొడక్ట్ చేస్తే ఫార్టీ ఎయిట్కి ఈక్వల్ అవ్వాలి ఈ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఎక్స్ తోటి ఈ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఎక్స్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ మైనస్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ ఫోర్ తోటి మైనస్ ఫోర్తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ ప్లస్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ మైనస్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ మల్టిప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు వాటి ముందు ఉన్న సైన్తో సహా రాసుకోవాలి టూ నంబర్స్ మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఎక్స్ సిక్స్టీన్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఒక నంబర్కి మైనస్ ఉంది మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఒక నంబర్కి మైనస్ ఉంది మైనస్ సిక్స్టీ ఫోర్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ టర్మ్స్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ రెండు పాజిటివ్ నంబర్స్ యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఈ ఫార్టీ ఎయిట్ కూడా ఇటు వస్తే మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవుతుంది ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎక్స్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే సిక్స్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ యాడ్ చేస్తే ట్వెల్వ్ లెవెన్ వన్ ట్వెల్వ్ వస్తుంది మైనస్ రెండింటికి మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ వన్ ట్వెల్వ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో దీన్ని జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ ది క్వడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్తో కంపేర్ చేసి ఫస్ట్ డిస్క్రిమినెంట్ వాల్యూ కనుక్కుందాం కంపేరింగ్ విత్ ది జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ ది క్వడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ ట్వెల్వ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసి వాల్యూ కనుక్కోవాలి బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసి బి స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఏ వాల్యూ మైనస్ వన్ బి వాల్యూ మైనస్ వన్ ట్వెల్వ్ రెండింటిలోనూ మైనస్ ఉంది ఇది ఫార్ములాలో మైనస్ ట్వంటీ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ మైనస్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ మళ్ళా ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ అంటే మూడు మైనస్ని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మైనసే వస్తుంది వన్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ జా ఫోర్ టూస్ ఎయిట్ ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ వస్తుంది స్మాల్ నెంబర్లో నుంచి బిగ్ నెంబర్ మైనస్ చేస్తే మైనస్ వస్తుంది ఫోర్ హన్ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్లో నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ మైనస్ చేస్తే ఫార్టీ ఎయిట్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసీ వాల్యూ నెగిటివ్ నెంబర్ వచ్చింది నెగిటివ్ నెంబర్ కనుక వస్తే రియల్ రూట్స్ రావన్నమాట దేర్ ఆర్ నో రియల్ రూట్స్ దేర్ ఆర్ నో రియల్ రూట్స్ అంటే రూట్స్ రియల్ నంబర్స్ రావు కాబట్టి మనకి ఇచ్చిన ఈ సిచ్యువేషన్ అనేది పాజిబుల్ కాదనమాట కాబట్టి ఈ సిచ్యువేషన్ అనేది పాజిబుల్ కాదనమాట ది సిచ్యువేషన్ ఈజ్ నాట్ పాజిబుల్ అంటే వాళ్ళిద్దరు ఏజెస్ యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ రావడం అలాగే ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వాళ్ళిద్దరు ఏజెస్ని ప్రొడక్ట్ చేస్తే ఫార్టీ ఎయిట్ రావడం అనేది పాజిబుల్ కాదు దిస్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ నాట్ పాజిబుల్ రియల్ రూట్స్ రాదు కాబట్టి ఈ సిచ్యువేషన్ కనుక్కోవడం ఉండడం అనేది పాజిబుల్ కాదు నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం ఈజ్ ఇట్ పాజిబుల్ టు డిజైన్ ఏ రెక్టాంగులర్ పార్క్ ఆఫ్ పెరీమీటర్ ఎయిటీ మీటర్స్ అండ్ ఏరియా ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ స్క్వేర్ ఇఫ్ సో ఫైండ్ ఇట్స్ లెంత్ అండ్ బ్రెత్ పెరీమీటర్ ఎయిటీ మీటర్స్ ఉండేటట్లు ఏరియా ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ స్క్వేర్ ఉండేటట్లుగా రెక్టాంగులర్ పార్క్ డిజైన్ చేయడానికి పాజిబుల్ అవుతుందా ఇఫ్ సో అంటే పాజిబుల్ కనుక అయినట్లయితే ఆ రెక్టాంగులర్ పార్క్కి లెంగ్త్ బ్రెత్ ఎంత అవుతుందో కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ గివెన్ రాసుకుందాము గివెన్ పెరీమీటర్ ఆఫ్ ఏ పార్క్ పెరీమీటర్ ఆఫ్ ఏ పార్క్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ మీటర్స్ రెక్టాంగిల్కి పెరీమీటర్ ఫార్ములా టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఎల్ ప్లస్ బి ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ రైట్ సైడ్ వెళ్తే మై బై టూ అవుతుంది టూ వన్స్ టూ ఫార్టీస్ అంటే లెంగ్త్ని బ్రెత్ని యాడ్ చేస్తే ఫార్టీ రావాలి మనకు లెంగ్త్ ఎంతో బ్రెత్ ఎంతో తెలియదు కాబట్టి లెట్ లెంగ్త్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ పార్క్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనుకుందాము లెంగ్త్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ పార్క్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మీటర్స్ బ్రెత్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లెంగ్త్ బ్రెత్ యాడ్ చేస్తే ఫార్టీ రావాలి కాబట్టి ఫార్టీలో నుంచి లెంగ్త్ని మైనస్ చేస్తే బ్రెత్ వస్తుంది ఇవి లెంగ్త్ బ్రెత్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ పార్క్ లెంగ్త్
x तो multiplication चेस्ते 40 into x minus x into x x square इदी area कानि मनु problem लो area गुड इच्छेर given area of rectangular park area of rectangular park is equal to 800 sorry 400 meters square इदी मनं कनुक्कोन्न area इदी problem लो इच्छिन 20 area रेंडिट ने equal चैयाच्चु 40x minus x square is equal to 400 so 400 नुगोड इट थीसकोद्धामु rearrange चेस रासकुन्टे मुंद x square इटामु minus x square plus 40x 400 इटोस्ते minus 400 is equal to 0 comparing with the general form of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 a is equal to minus 1, b is equal to 40, c is equal to minus 400. முந்து discriminant கனக்கோ ஆலி. அண்டே b square minus 4ac. b square அண்டே 40 square minus 4 into a value minus 1, b value, sorry, c value minus 400. 40 square அண்டே 4 square அண்டே 16. வக்க 0 கி 2 zero சத்தாயி. 3 minus रुन्नाय गाट्टि minus होस्तुंदी, 4, 4, 4, 16 होस्तुंदी, 2 zeros की 2 zeros, 1600 डोन्ची, 1600 minus चेस्ते 0, b square minus 4ac value 0 होस्ते गनका, roots रोंडु equal गा उन्टाई, अन्टे x is equal to roots minus b by 2a काम, minus b by 2a, minus b अन्टे 40 by 2a, 2 into a value minus 1, இங்குக்கு ரூட்டு கொட அதே, minus b, அண்டு minus 40 by 2 into minus 1, minus minus cancel, 2 1s, 220s, minus minus cancel, 2 1s, 220s, 20 காமா 20, roots ரண்டு equal அனுமாட, x அண்டே மனும் அனுக்குந்தி, length of park நே x அனுக்குன்னம், so length is equal to, ரண்டு equal ஏ 20 meters, breadth is equal to 40 minus x அனுக்குன்னம், 40 minus x अंटे 20, 40 minus 20, 20 meters, अंटे length breadth रंडु कोड equal गा उच्छाई, रंडु equal है नपड़ अधी square होत्तुन नन्माट, so मनकी rectangular park design चेड़ानी कोदरत कानी square, मनम design चेसे park अने इधी square shape लो उन्टोंदी, the park is in square shape, rectangular shape लो उन्न अट्वांटी park design चेड़ाम कोदरतु, the park is in square shape இந்து கண்டே length breadth 2 equal गा उच्छाई 2 equal गा उन्न अप्पुडादी square shape लो उन्टोंदी